Здравствуйте, вас приветствует программа «Рынки позиций» в студии Андрей Сапунов. Продолжаем мы битву наших технических и фундаментальных экспертов. Я их еще раз с удовольствием представляю. Это Роман Шевченко, технический аналитик FIBA Group представляет. Роман, я вас приветствую. И Анастасия Погреловская, инвестиционная компания Креско Финанс. Анастасия, здравствуйте. Господа вчера ставили в разные стороны и в разных рынках. В частности, была попытка заработать на шарте австралийского доллара у Романа Шевченко и э, покупка компании Newtonix у Анастасии Павеловской. И та, и другая рекомендация не сработала, поэтому счет у команды 0-0. Но давайте все-таки разберем ошибки, начнем с фундаментального аналитика. Настя, почему не получилось? Ну, первое, конечно, я считаю, что ошибка в том, что было манипулирование просто спекулятивной цены в течение дня, поэтому мы увидели вот этот поход практически к стопам, да. Из практики это маловероятно, потому как обычно инвесторам мы не рекомендуем вкладывать всю сумму в один актив, да, поэтому максимально... Просадка, которая, возможно, была при этом трейде, это минус 1%. А так, при уровне, когда мы вышли на открытие в 40, конечно, стоп был бы переставлен без убыток, и в итоге мы получили бы 0. Но по условиям данной программы, да, я так понимаю, что мы инвестируем полностью сумму инвестора в один актив, мы получили убыток. Хотя, в принципе, я, конечно, рекомендую этого никогда не делать, да, всем инвесторам, то есть вот диверсификация – это все-таки действительно путь к успеху, поэтому закладывайте в каждый актив какой-то процент риска и контролируйте риск-менеджмент, это успех ко всему. А вот э, наш режиссер вчера Ньютоникс не продал, по вашему совету покупал, вот он спрашивает, что ему делать, держать дальше позицию? Мы его как бы покупали, да. Я думаю, что да, держать. Рекомендация на самом деле сохраняется, потому что вчера это было спекулятивно все, да, манипулировалось в течение торговой сессии. Да. И, в общем-то, понятное дело, что была часть инвесторов, которые участвовали в пред-IPO, и они захотели захеджировать свою прибыль, и тем самым на, в рамках одной сессии произошел вот такой вот некий обвал. Угу. Ну, то есть фактически среднесрочно все равно можно получить... Среднесрочно и долгосрочно наши долларов. рекомендации сохраняются, да. Спасибо. А, Роман, Роман Шевченко, FIBA Group расскажет нам сейчас, почему же австралиец против доллара США не обвалился вчера, а сделал это сегодня, я так понимаю. К сожалению, знать, почему этого не произошло именно вчера, я не знаю, но на самом деле интересная достаточно ситуация произошла. В чем? В том, что... Первый импульс вниз, он пошел, соответственно, по моей рекомендации сместиться из ордер стоп с зоны без убытка отработала свое. Почему? Потому что все-таки цена в краткосрочном периоде постаралась зафиксироваться выше 76.00, и после чего уже сегодня утром мы увидели достаточно хорошее движение вниз. И те трейдеры, которые были в рынке, были перед терминалами, имели возможность повторно открыть короткую позицию от уровня 76.07, где стоял первоначальный стоп. Почему? Потому что, ну, в принципе, на часовом графике хорошо видно, что под этой отметкой, после фиксации ниже нее повторно, произошла консолидация. Там порядка 3-4 часов цена удерживалась. Соответственно, те, кто повторно открывали позицию на продажу, зафиксировали по ранее отмеченной ордеру Take Profit по уровню прибыли. Угу. А, ну, фактически, да, но все равно мы не можем ноль засчитать, сделка, как да, сработавшую не ставку. Таковы правила программы. Прошу обратить внимание, как фундаментальный аналитик объясняет причину не сработавшей рекомендации и технический аналитик. Техническим аналитикам, естественно, проще. Сказал, не знаю, почему произошло, так произошло. Часто, если спросят технического аналитика, почему вырос тот актив, потому что участники рынка решили, что он должен... Так, не понял. технических. Вот такой общий э, результат. Кстати, вот хотел как раз по этому поводу и спросить, почему фундаменталистам удается обыграть, скажем так, технических аналитиков на их же поле, Роман? Вам вопрос. Достаточно сложный вопрос. Отвечать, конечно, за всех, э, наверное, будет неправильно. Посмотрим по результату текущей недели и сделаю со своей стороны все возможное Может, добавьте... для того, чтобы улучшить все-таки статистику в нашу пользу. Анастасия, в чем причина успеха? 
Ну, мне как бы на самом деле очень сложно объяснить, потому что действительно большинство торгуют технически, да, и мы в том числе тоже, да. Понятное дело, что фундаментальные показатели, они всегда являются основой. Ну, не знаю, я думаю, что сейчас в нашей ситуации, как и в трейдинге, все дело в удаче и везении, поэтому, видимо, удача и везение сейчас на стороне фундаменталов. Спасибо большое. Обратимся мы к вопросам наших телезрителей. Вот один из телезрителей просит вас, Анастасия, прокомментировать дальнейшее движение нефтяных котировок на рынке. И вот вопрос вообще так. Видите ли вы 70 долларов за баррель, про который сейчас активно пишет рынок? Ну да, действительно, я вчера давала прогноз на неделю по марке бренд в районе 53. Сходили мы очень быстро, даже не за неделю, в общем-то, а за один день на фоне заявлений, да, Владимира Владимировича. Поэтому я думаю, что, в принципе, мы, да, до конца года видим 60, вот, а в 2017, возможно, да, мы увидим и 70. Но не исключено, что все-таки поход к 60 мы сможем увидеть через коррекцию, наверное, в район вот 48-47 можем скорректироваться перед этим. А так, эра водородов продолжается, обещали нам, что цена не упадет. В общем-то, нет основания не доверять, поэтому ждем роста. Угу. А Роман, есть что добавить? Ну, в принципе, я согласен. Единственное, что я и вчера говорил, и сегодня напоминаю активно покупающим трейдерам, что риск все-таки развития коррекции в среднесрочном периоде на протяжении ближайших недель двух присутствует, поэтому необходимо грамотно управлять своими стопами и не рисковать достаточно большими объемами. То есть открываем сделку с ограниченными рисками. Угу. А доллар-то не пора покупать? Доллар уже давно пора покупать, Просто и, время. в принципе, мы видим с вами укрепление американской валюты практически по всему рынку. Если мы посмотрим на индекс доллара США, он укреплялся и вчера, укрепляется сегодня, и перспективы для дальнейшего роста все-таки присутствуют. Угу. А, Анастасия, вот если у меня рубли, то путевка в Таиланд в конце года, она будет дороже стоить или дешевле? Ну, я думаю, что будут стоить дороже, но это только исключительно в конце года, да, потому что в конце потому года... Потому что цены повышаются в Таиланде. Ну, нет, в конце, в конце года у нас много корпоративных долгов, внешних долгов государства в валюте, и понятно, что и э, Центробанк начинает скупку, да, я даже думаю, что мы приближаемся к тем уровням интервенции, да, то есть в районе 60, я думаю, что мы сможем их увидеть, и, в общем-то, какого-то такого похода к 57, думаю, что, скорее всего, не дадут. И все время сезонность наша, она присутствует, да, к концу года у нас это все повышательно, поэтому мы можем увидеть район ну, 65-67, да, угу. в моменте, да. Спасибо большое. Господа, давайте перейдем к вашим сегодняшним рекомендациям. Слово предоставляется Роману Шевченко, аналитику ФИБА Групп. Роман, ваши две минуты, на что делаем ставку сегодня? На сегодняшний день ставка, в принципе, сохраняется на укрепление доллара США, но сегодня мы будем покупать валютную пару доллар США японской иена. Мы с вами увидели закрытие дневной свечи над уровнем 103.80-103.70, соответственно, от этой области будет открыта длинная торговая позиция, я ее уже, в принципе, открыл. Почему было принято решение открывать именно в области 103.70-103.80? Потому что во время европейской торговой сессии мы получили достаточно мощный импульс вниз, ложный пробой этого уровня, но рынок на данный момент продолжает удерживаться над этим уровнем. Соответственно, присутствует риск дальнейшего роста этой валютной пары. Стоп-лосс размещаю за последний минимум, это 103. 55, 150. Уберем немножко даже его ниже на 5 пунктов. Соответственно, риск в данной сделке будет всего-навсего 30 центов или 30 пунктов, другими словами. При этом цель, я выставляю первую цель, это 104.90, 104.95, потому что есть психологический уровень сопротивления 105.00. И, соответственно, более среднесрочная цель 105.50. Почему? Потому что это важный уровень сопротивления. Там, на самом деле, уровень сопротивления находится плюс-минус у отметки 105.57-105.58. Соответственно, лучше все прибыль фиксировать не доходя до этого уровня. Ну и также относительно управления рисками в данной сделке, при достижении уровня 104.15 мы сразу же стоп-лосс смещаем в зону убытка к цене открытия сделки. Тем самым постараемся минимизировать все риски по открытым торговым позициям. Спасибо. Спасибо. Это был Роман Шевченко, представитель группы технических аналитиков и представитель ФИБА Групп. Роман, а вот 108, которые обещают всем за доллар, 108 йен за доллар будет? 
Там как раз проходит ну, делает настолько, скользящее среднее. Делать настолько долгосрочные прогнозы в рамках технического анализа я бы не стал, но перспектива именно на укрепление данной валютной пары, в том числе и за счет роста доллара США, конечно же, есть. Угу. Но те трейдеры, которые торгуют в долгосрок, те, которые держат столь длительные открытые позиции, лучше всего просто-напросто управлять стопами. То есть подтягивать за каждый последний минимум, тем самым не позволяя понести убытки. Позволяя мож... дать прибыли те, чего да, заработать убыток. больше и больше. Это вечное правило технических аналитиков. Анастасия Погореловская, Погореловская прошу прощения, инвестиционная компания Креско Финанс. Ваши две минуты и ваша ставка. Да, сегодня мы рекомендуем компанию Avexis Inc. И покупать будем от уровня 50. Стоп-приказ размещаем на 47.50. Ждем в течение суток рост до 53, ну, в рамках недели ждем 58. Опять же скажу, что сделка спекулятивная, да, рекомендуем размещать туда не весь портфель, а всего лишь часть какую-то. Компания находится в биотехническом секторе, да, и занимается разработкой препаратов и исследованием клинических испытаний. Вчера вышел отчет по поводу того, что один из флагманов этой компании удачно прошел все испытания, поэтому, в общем-то, есть все основания на то, что мы увидим среднесрочный рост этой бумаги. В общем-то, на это сделана и ставка. А также, в целом, хочу рекомендовать биотехнический сектор, потому что он действительно дает возможность с минимальным риском заработать довольно максимальную прибыль. Единственное, что все это нужно контролировать, потому как в основном движения в этом секторе, они происходят по результатам решения Федеральной комиссии по лекарствам. И если прохождение удачным, то мы всегда видим вверх довольно большие гэпы. Также очень часто происходит слияние поглощения, то есть в основном крупные фармацевтические компании пытаются э, купить своих конкурентов, да, либо компании более мелкие в этом секторе, э, например, компания Pfizer, да, она любитель э, участвовать в таких э, вещах. Поэтому вы можете действительно очень хорошо заработать, э, рискуя совсем мали, малой долей своего портфеля, вы можете заработать десятикратную прибыль. Спасибо большое, Анастасия Погреловская, инвестиционная компания Креско Финанс. Напомню, что наш счет между фундаментальным и техническим аналитиком 0-0. Мы ждем результатов от каждой ставки. Я напомню, что сегодня мы покупаем пару доллар-иена с близким стопом и близкой целью, и также компанию Авексис покупает Анастасия Погреловская из Креско Финанс. Кстати, вот по поводу биотехнологии, вот если сравнить с, с индексом, это же отсталый сегмент. Если мы предполагаем, что в ноябре они будут повышать процентную ставку, то биотехнологиям жить? Ну, дело в том, что он может очень сильно выстрелить в моменте, да, просто нужно э, избирательно подходить к компаниям, к акциям, которые вы выбираете, да, и опять же не закладывать, конечно, это не стопроцентный портфель, то есть не все стопроцентные средства депозита вкладывать в одну бумагу. Да, в Но, просто. по крайней мере, это очень перспективно, то есть действительно можно получить огромную прибыль. Uh -huh. uh, ну и вот у нас осталось буквально по 10 секунд uh, каждому спрашивают, у нас телезрители попросили узнать, будет ли коррекция в Штатах в этом году. Давайте с вас, Настя. Коррекция? Ну, я думаю, что да, будет. Все ждут, хотя многие ждут еще, по-моему, 1840, жду. многие ждут коррекцию, да. Но уже намечается, намечается. Я думаю, что все уже устали, и, в общем-то, к концу года мы можем. Спасибо, Анастасия Погреловская, Креско Финанс, и Роман Шевченко, Фибу Групп. Будем падать. Естественно, я также ожидаю коррекцию. Я ожидаю коррекцию как по американскому рынку. Также еще раз напомню, что я присматриваюсь к продажам нефти, поэтому я не только ожидаю коррекции на американских рынках, но и в том числе ожидаю коррекции по рынку нефти. Ну что ж, а по доллару иене и компания Alexis итоги мы подведем завтра в программе «Деньги тактика». До свидания.